Dice ¿Cómo? Eduardo que se preguntó si termina acá la vida. ¿Tuvo sentido? ¿Vos te lo preguntaste? Sí, yo sentí como que fue un antes y un después. Creo que desde ese momento aprecié cosas que antes pasaban desapercibidas. Y, y cosas de, por ejemplo, estar con mis hijos, disfrutar esos momentos que a veces uno pensando en el tema del trabajo y no disfruta de la misma manera. Es como que desde ese momento, como vimos tan cerca la muerte, eh, empezás a apreciar mucho más las pequeñas cosas, ¿no? Y vos, Eduardo, ¿qué, ¿qué encontraste o qué decidiste que le iba a dar sentido a tu vida de aquí en más? Eh, regirme por lo que siento. No tiene sentido hacer algo que no quieras hacer en la vida, simplemente ya sea por, por plata, porque te lo imponen o por lo que sea. Creo que si sos eh, coherente con lo que haces, trabajás por lo que haces y le pones pasión a lo que haces, te ves bien. Eh, y creo que las decisiones, lo venía haciendo antes, pero creo que de acá para adelante eh, se intensifican. Eh, porque si mañana no estás, no tiene sentido. No tiene sentido ni la plata, no tiene sentido ninguna otra cosa más que lo que vos le puedas dejar a otra persona, lo que puedas hacer por otro y, y cómo estás vos. El resto no tiene, el resto no tiene sentido. Creo muchas gracias no, gracias muchas gracias por, por haber venido no gracias a vos por invitarnos y, y te felicito por este tipo de, de programas y testimonios que creo que ayudan mucho a la gente gracias Carlos por haber venido bueno igualmente el gusto es mío y me encanta haber estado aquí contando esta experiencia y que bueno simplemente eso muchas gracias muchas gracias por habernos acompañado los encontramos la semana que viene como siempre chao hasta entonces